Xin chào tất cả các quý vị, các bạn, các anh em môi giới Hôm nay mình chia sẻ cho tất cả các bạn cũng như các quý vị để biết thêm về kỹ năng làm sao môi giới bất động sản có nhiều mối quan hệ mà uy tín tạo dựng sự nghiệp của mình làm thương hiệu riêng cho mình và lâu dài nha thông thường là môi giới là làm á là có những cái một số vấn đề là chạy theo cái lợi quan hệ của mỗi cá nhân khi chúng ta nói đến cái vấn đề này thì ai mà có vướng vào thì sửa đổi nha còn video này để mình chia sẻ cho tất cả các bạn mới để làm sao đỡ phải vướng mắc vào cái sai lầm vì chạy theo cái lợi lộc của mối quan hệ mà bỏ đi những cái nhà đầu tư trước đây đã đầu tư và mình đã làm cho những cái sản phẩm đó không ra được thị trường đấy là một trong những cái tác hại nghề nghiệp chạy theo cái đồng tiền có cái lợi trước mắt cho mình và để lại phía sau lưng những nhà đầu tư thân thiết không được hay lắm thì hôm nay mình sẽ chia sẻ những cái gì nhiệt huyết những cái gì mà mình được biết thì mình chia sẻ cho các bạn trẻ lần sau nếu có làm thì đỡ phải vướng những cái vấn đề này ha thông thường thì chúng ta lúc đầu thì đi làm môi giới thì rất là khó khăn mà lúc mà kiếm được khách chốt á thì rất là mừng Lúc đầu thì bán cho một người nào đó, ví dụ như là một anh nào ở thành phố hay là một người nào bà con của chúng ta. Sau đó thì à, lấy tiền huê hồng xong, có những cái vị trí đất nó lại rẻ hơn. Và sau đó là cái giá trị mà đầu tư vừa rồi mà chúng ta có giới thiệu. Đây là mình nói là những người đã là làm lâu năm và chuyên nghiệp mà mà sẽ có nhiều mối quan hệ đấy nha. Thì đây là mình chia sẻ cho các bạn trẻ đấy. Khi chúng ta làm lúc đầu thì vẫn là ok Có người mua là mừng rồi, phấn khởi rồi Có tiền hoa hồng rồi, nhét túi rồi Mang về là sập xí sập màu rồi Cái đến khi vài tháng sau có những cái sản phẩm nó lại gần đấy Lại có người bán rẻ à, Và sau đó thì lại không có chào với nhà đầu tư Mà đang đầu tư với chúng ta Sau đó lại giới thiệu người khác Mua một cái giá đất rẻ hơn và nhà đầu tư mới bắt đầu mua gần đấy Cái mà mua rẻ được Nó cũng không quan trọng nha Nhưng cái quan trọng nhất là Khi mình bán ra cái sản phẩm Làm sao để cân đối được cái giá chung Thì các bạn mới tồn tại được Nếu không thì các bạn sẽ vướng vào một phần Là cái gần như là Gọi là khi Đưa con bỏ chợ đấy Đấy cái hình thức nó cũng gần như thế Khi nhà đầu tư tin tưởng các bạn để đầu tư cho các bạn có cơ hội làm ăn và kết hợp lâu dài có thể là hùng vốn với người ta sau đó thì các bạn này không nghĩ tới cái điều đó thấy cái lợi lộc trước mắt có cái người nào bán rẻ hơn xong giới thiệu một người khác vô mua miếng đất này để bán rẻ hơn nữa để cho mình được việc và cuối cùng và cái người đầu tư lúc đầu lại không bán ra được sản phẩm và người kế tiếp là chúng ta đã bắt tay với một người kế tiếp đó mua một cái giá thấp và bán một cái lợi nhuận thấp hơn một cái nhà đầu tư lúc đầu mà chúng ta giới thiệu một cái lô đất đầu tiên đó thì cái vấn đề như thế này là các bạn không biết cân đối về thị trường thứ nhất nếu như mà tìm được cái sản phẩm rẻ như vậy thì có thể là gọi người mà đầu tư với chúng ta vừa rồi là mình môi giới để được có cái tiền huy hồng đó cái đó là một cái đúc kết của mối quan hệ thiêng liêng nhất nha mà các bạn mà quên những cái việc này thì đấy là một cái mất cái phước cái lộc trong nghề mà các bạn này đưa người khác vô mua cái lô đất đó để bán rẻ hơn cái thị trường này là các bạn tạo ra thông tin các bạn ém ém cái thông tin để bán cái kia cho nó chạy ra sau đó này để các bạn giữ hãm lại cái miếng đất của người chủ tư đầu này để các bạn kiếm lợi sau này thì ở đây á, người ta tin tưởng mình người ta sẵn sàng đầu tư như mình tư vấn thà là mình là một người giới thiệu bình thường không sao nhưng mình đã trở thành một nhà chuyên nghiệp và sống với ngành nghề này thì nhà đầu tư với nhà môi giới nó như là hai vợ chồng đó âm và dương nó được luôn luôn giống như mạch điện nó có âm có dương nó đi song song với nhau người có của người có công thì xây dựng được như vậy thì các bạn sẽ có một mối quan hệ rất là sâu sắc thông thường thì chúng ta cứ chạy theo cái lợi thì chúng ta sẽ đánh bỏ đi cái đầu và sau đó chúng ta cứ theo như vậy và kế tiếp và lần thứ ba lại cũng lại thêm một người nữa sau đó cái gì chúng ta thấy rẻ có lợi trước mắt chúng ta cứ giới thiệu 
để chúng ta được cái việc của mình và cái người đầu tư họ đã đầu tư cho chúng ta để bán ra sản phẩm mà lại bán không được rất là lâu cái đó là gọi là hãm giống như là hãm hàng với đại ha làm như vậy thì nó sẽ không có được tồn tại và nó sẽ nếu như mà bảo chứ làm như thế thì ai cũng biết hết á nhưng mình phải giữ cái quan điểm của mình mình ăn cái nào mình rào cái đấy có thể sản phẩm đó ông bạn của mình không mua được nữa ông chủ đầu tư mà thân thiết của mình mà mua lúc đầu cho mình á thì ông không có tiền thì mình có thể giới thiệu người khác mua lô đất đó nhưng làm sao mình bán được cái cân đối với cái giá chung bởi vì mình làm môi giới mình làm sale thị trường thì làm sao mà ai mua được rẻ mà có lời được nhiều mới là tốt chứ không phải mà mua rẻ để bán rẻ hơn để người khác đầu tư đi theo mình là đi theo mình cũng đều chết luôn và cuối cùng là mình sống được cái rẻ nhưng cuối cùng rồi sau này mình làm lâu dài thì ai bỏ mình hết nha cái này là một trong những cái kinh nghiệm mà các bạn muốn xây dựng được thương hiệu là có những cái ăn có những cái phải bỏ đi đấy các bạn hiểu chưa không phải lúc nào cũng mang cái lợi cho mình lại đẩy người khác ra ngoài mà trong khi đó làm với nhà đầu tư mỗi nhà đầu tư mà được bắt tay với các bạn đấy là một cái duyên trời và các bạn sẽ được kết hợp lâu dài mãi mãi nếu các bạn không giữ được cái này hoặc là lòng tham của các bạn thì sẽ rất là khó bởi vì sau này thông tin đại chúng nó xưa đã đưa ra những cái thông tin đó hết kể hết người này đến người kia thì các bạn không còn cơ hội làm ăn nữa thì sau đây thì đây là những cái cơ hội cho các bạn trẻ sau này sẽ có những cái nhà đầu tư luôn luôn trong sáng sáng suốt để nhìn nhận những cái hành động và những anh môi giới mà gọi là qua cầu rút ván lúc đầu đói đói quá may sao có ông nào cũng mua cái giờ có tiền quên luôn cái ông ngày xưa lại nhớ lại cái tìm lại cái mới có cái lợi cho mình và đẩy những người đồng vốn đó vào một cái chỗ không có tăng trưởng được thanh khoản làm sao mà được người mua có những trường hợp người đầu tư cho chúng ta để giao dịch đứng ra để giới thiệu người ta giống như là người ta giao cái của đó cho mình mà mình không biết thật mình giữ thì đấy nó một cái sai lầm bởi vì chúng ta làm cái gì cũng vậy giống như là cuộc sống này nó có rất là nhiều khía cạnh để chúng ta phải là trân trọng trước lại thì sao quen nhưng có lâu dài mới hiểu được nhau và sau đó với cổ đông với góp vốn với nhau mà làm ăn được chứ không phải là một sớm một chiều mà các bạn làm như vậy thì thông thường là nhiều người làm như vậy thì sẽ không tồn tại nữa và rất là khó để phát triển trong cái ngành nghề đặc biệt là môi giới mình làm nghề gì cũng vậy làm nghề có tâm mình yêu nghề thì nghề không bao giờ phụ mình chứ không phải là nghề không cho mình đâu vì mình lấy cái nghề cái kiến thức của nghề của mình để mình làm cái lợi cho mình thì đó là gọi là không có tâm nghề đấy nghề nó phải có tâm đúng không ông bà ta mà làm gì phải có cái tâm đấy nghề cũng phải có cái tâm nghề chứ không phải là có cái nghề giờ đưa cho bà các bạn đi người ta đặt hàng cho các bạn ví dụ các bạn làm cơ khí đi người ta đặt sắt là 48 là ví dụ như một không phải chín ly hoặc là một phải hai ly không phải gem gì đấy ha nhưng các bạn cứ đưa vô cái không phải ba không phải bốn không phải năm nhưng mà cái kích cỡ nó giống nhau như thế thì các bạn có lừa người ta thì các bạn cũng sẽ không bao giờ tồn tại và làm cái sự nghiệp của các bạn để phát triển và sau đó thì có những người khác sẽ lên và sẽ làm đúng cái chất và uy tín thì những sản phẩm đó sẽ mang lại cái giá trị thông thường cái giá trị mang lại cho các bạn thương hiệu nó phải có cái ngày cái tháng cái trường kỳ chúng ta làm việc với nhau nó mang lại cho chúng ta rất là uy tín có tại sao có những người rất là uy tín là có có những người ta nói chỉ một lời thôi không giờ nói câu thứ hai đây là một trong những cái kinh nghiệm sống và thứ hai để chia sẻ cái nghề nghiệp này cho các bạn trẻ để chúc cho các bạn luôn luôn được mạnh khỏe vui vẻ và thành công trong sự nghiệp bất động sản chuyên ngành tương lai sắp tới khi sân bay Long Thành cất cánh là một trong những tiềm năng của các bạn sẽ bay cao còn những người nào mà đã làm sai với nhiều nhà đầu tư thì cơ hội đó sẽ không còn nữa và sẽ đi về nhà cắm câu ha và hợp tác với người khác thì người ta cũng chán luôn Ok goodbye đen đen à quên nhớ bấm chuông đăng ký kênh để nhận thêm những video giá trị chia sẻ trong đời sống ngành nghề bất động sản Long Thành anh em nào có nhu cầu mua bán thì cứ ký gửi với mình nha. Comment phía dưới. Zalo số 0982 68 7668. Xin chân thành cảm ơn.